。大家好，就是吐槽烂片儿百无禁说电影最火的老车，是吧？受广大网友推荐，老车去看了一部芒果台的剧。虽然说以我个人的角度看吧，芒果台的剧普遍都主打一个低幼，但季风剧场里的电视剧，老车确实还是不能小看的。也可以这么说，芒果旗下的电视剧只有两个品种，一个叫季风，一个叫其他。这和隔壁最开始提出的迷雾剧场和隔壁的隔壁提出的 X 剧场几乎差不多，都是平台以内容为王的前提下推出的专栏剧。剧场主打的呢，就是一个干货满满，节奏不拖沓。你也可以理解为这是各平台与国际直播理念接轨的第一步。当然，这些都不重要，咱们今天主要还是要说说这部《装腔启示录》。说实话，一开始我看见这简介的时候吧，我以为这剧又是一个披着职业外衣的恋爱剧呢。就像咱们之前说的那些，像什么蜜姐演的那部《爱的二八定律》，谭松韵演的那部《请叫我总监》似的那种剧呢。真的，这种剧你就算把我眼皮支上，我都看不下去。总之，用一句话来总结这类电视剧，那就是所有编剧和导演加一块我估计都没上过俩月班。哎，可没想到，就在我一集一集往下看这部《装腔启示录》的时候，一抬头，我发现我第七集都已经看完了，而且最主要的。是以我这么挑剔的眼光，居然到现在都没看出什么槽点。可能唯一不足的地方就是导演加了三处没用的剧情，严重的影响了我追剧的节奏。反正这三处我看着是有些不太爽。当然这都是后话，每个人都有每个人的角度。这样为了不影响大伙听剧情呢，这三处我放到最后说。咱们这边呢，先来介绍一下剧中这两位主要人物。首先呢，咱们先来说说女主小唐。这小唐吧，今年二十五岁，现居北京，职业呢是在一家名叫均衡律师事务所里当初级律。师。是一个月吧，也就两万多的工资，在单位附近租了一套三千左右一月的老破小。平时呢，除了逗逗流浪猫以外，也没什么业余爱好，每天基本上都是过着看不到黄昏的生活。反正这玩意儿工作干好了，功劳也全是上级的；工作干不好，责任也都是自己的。总之，女主只要一接活，那就必须得在客户与上级之间来回装孙子。哎，骂你你得忍着，怼你你得受着，是龙你得盘着，是虎你得卧着。不仅如此，当某些大款客户觊觎你美色。的时候，你既要在不影响合作的前提下守住自己的底线，还要不出差错的完成上级交给你的任务。应该说，这些就是小唐社畜生活的全部。而另一边，男主全哥这边呢，虽然说工作上没有女主这么卑微，但其实也没照他强哪儿去。你看他表面上是在一家顶级的投行里担任中层领导，但实际上找合作方的时候，他也得到处求爷爷告奶奶的。说白了，大姐要潜规则的，他也糊涂。而且像他们这种做投资行业的，最看重的就是业绩。哎，千万。不能出现一次失误，只要失误一次，在公司里立刻你就失去话语权了。到时候就连同行都会质疑你的能力，根本就不会管你之前有多少成就。而且你手下跟你干的这些员工也会因为你的失误葬送前程。所以别看咱们全哥是一个中层领导，但压力其实比女主要大多了。不信你看啊，他既要维护好自己手底下的团队，而且还要在合作方身边装孙子，一边呢在业界还要维持好口碑，一边呢还要杜绝任何的不确定因素。当然这是。有的朋友就该说了，这不就是一个普普通通的职场剧吗？到最后不也是男女主修成正果的戏码吗？确实，你要看结尾的话吧，男女主指定得走到一起。但这剧呢，好就好在它除了结尾以外，整部剧男女主的故事线都是在平行而不相交的环境下进行的，并没有唠叨对着观众一味的输出糖衣炮弹。你看啊，从飞机上的相识，到一个小项目上的交集，再到美食群里的偶遇，整个流程下来几乎都是点到即止的交流，这就很符合现实中。职场社畜的内心感受，准确来说，这剧你就不能把它当成一个职场剧看，更不能把它当成一个职场爱情剧看。它其实主要还是想把职场社畜的内心世界给诠释出来。哎，你在什么样的位置就说什么样的话，在什么样的高位就有什么样的想法。说白了，当你置身在职场这个局中，每个人都只能站在自己的角度去处理工作上的问题。你看，为啥说这剧叫《装腔启示录》啊？它并不是说这里面的人就喜欢装，而是你身在职场这个人人都戴着面具的地。地方你就得这么活，当然你在这里面你不装你也混不下去，就像咱们女主小唐似的。虽然说她极其讨厌她上司的摆烂和不作为，但你表面上呢还得装的曲意逢迎。当然，除非你不想在这公司待了，你可以骂她。我就很累，我要休息，我要睡觉。大事都是我来，不也是我呗？饼都不带给我画的，竟然把我死给弄了。你知不知道我已经熬夜加班了好几天了？我受不了了，受不了了。<笑>而女主上司这边呢，大家看的好像她就是不作为，但实际上吧，人家是真干不动了，早就想改行了。再加上自己被糖尿病缠身，天天打胰岛素，早就适应不了高强度的熬夜工作了。可是，在下属和同事面前呢，还不能露怯，必须要装的自己很牛叉。
不然你在公司里直接承认自己没有生产力，你不直接就被老板边缘化了吗？当然，咱们女主在面对客户的时候也是，你必须呢要牺牲自己的性格去迎合对方的时候，以保证你们接下来的合作能够顺利进行。人家品茶你就得品茶，人家喜欢字画你就得了解字画，不然你说你一问三不知，人家客户和你连共同语言都没有，怎么会和你合作呢？用咱们男主这边的话说呢，那就是入乡随俗。你这咋的？以前搁老家不泡澡啊，熏头棉钱。<笑><笑>所以说，为啥大伙儿在形容职场人为社畜呢？这玩意儿就是社不社的无所谓，主要是体验在畜上。这就好比啥呢？那石磨上的驴，哎，没人在乎你一天付出多少汗水和劳动，上级和客户在乎的只是你的服从性和结果，客户呢要的是你的结果，上级呢要的是你的服从性。说白了，就算你个人能力再强，这磨盘是人家领导和老板管理的，你说了也不算。客户这边呢，虽然手里有粮食，但你没有磨盘也没有信誉，人家客户也不可能把粮食放心。那交给你去干，当然，除非你是个富二代，自己创业，那就当我没说。所以说，在这个局中，每个人都可以说他装，也只有在他们这样的环境下，装这个字才有可能不是贬义词，而是形容词。有的呢是伪装自己，怕别人惦记；有的呢是假装自己去迎合别人。还有的装腔就是单纯的为了掩饰一下自己身上的弱点。当然，这也是我喜欢这部剧的原因。还不明白职场的专业性，那我干脆就一笔带过。人家呢也不想拿着这些爱情戏份去吊着那些。蛀牙患者，你看，既然大伙儿都不拍职场社畜内心的 emo， 那我就专门挖掘这里面的空虚、寂寞、冷。反正以我个人的角度来看，这也是这部剧能赢得口碑的原因。说白了，这剧它压根就不是给那些职场小白或者涉世未深的学生看的，它主要还是演给那些职场中的聪明人或者说过来人疗伤用的。因为这剧中演的都是明白人，也知道自己想要的是什么。反正以我个人的角度看，我是挺喜欢这种剧的。当然，前面开头我也说了，我三。三个不爽的点，虽然说对整部剧的主旨没有什么影响，但是我看着就是跳戏。你就算天王老子来，我也得这么说。首先第一点就是女主对接的这个法务，在这茶餐厅里对着吹牛。一这段真的，这段戏太尬了，演的属实有点过了。咱承认，在上流社会里，这种喜欢显摆的人一抓一大把，到处都是。但你没必要一桌子人，人人都显得这么明显，而且还都是操着上海话这么演，这就给人一种什么感觉呢？啊、哦，以后娶个上海老婆，一个个的都得像他们似的呗。第二点也是，人家正开视频会议呢，女主的上级直接就把凌鹏的现场搬到了会议里，这就非常不合适。无论从律师的角度看，还是从一些公司的角度看，你这么干。都不符合时宜，也不像一个从业多年的律师能干出来的事儿。这玩意儿你可能不介意，但你这合作方这边万一介意呢？当然，可能导演是想调剂一下，用这种方式来给剧情平添点幽默。但说实话，我是笑不出来，拿死者当乐子这事儿本身也没有什么可笑的。然后你还操着东北话这么演，那就更扯了。我承认，东北人有虎的有标的是不假，但也不是什么场合都不分呢。说白了，这两点咱不能说是地域黑，但确确实实是对东北人和上海人的刻板印象。导演我估计想当然也就是这么想的。你从。从后面的剧情其实也能印证这点，不信你就看男主被派去东北做禁调，这家伙一桌子人整的都跟古惑仔似的，有那个必要吗？咋的？东北的企业家都这样栽歪的啊？这家伙吃个饭跟进庄家大院似的，你这有点太过了。咱就说住店，咋的？沈阳没有希尔顿吗？长春没有凯悦吗？哈尔滨的丽思卡尔顿很垃圾吗？真的，你要说外地的朋友没来过东北，你有这种刻板印象，我都不说啥了。但你影视作品还这么固化，我属实有点不理解。这家伙一。桌子干实业的人说话一个比一个社会真的，你要说东北人喜欢泡澡，我承认，但你别弄得好像所有人都跟铁憨憨似的，这让外地的朋友看见这家伙东北的企业家都表现成这样了，那普通人得飙成啥样啊？当然，这也是我现在从来不看东北喜剧和东北某些网红的原因。哎，总把装疯卖傻当成幽默诙谐的代名词。别看老车自己是东北人，但我感觉这么做挺 low 的，因为无论东北人还是上海人还是天津人还是北京人，幽默诙谐永远都。不是靠装疯卖傻，而是骨子里那种自嘲精神。哎，自己挤兑自己，自己拿自己开涮。早些年本山大叔演的和何庆奎拍的一些剧都是这样的。当然，老车说到这儿可能有点跑题了，但话糙理不糙。很显然，导演对东北人和上海人缺乏理解，也有可能他就是想拍出一个外地人眼中的东北和上海。虽然说这几段戏对整体剧情没啥影响，但确实影响了我观看。
汉的节奏，倒不是说因为老车是东北人，所以就对这种情节反感，而是无论国内哪些地方你拍出来的东西，都不能去刻意强化人们脑中的刻板印象。这家伙一提到新疆就都是烤羊肉串的，一提到广西就都是吃螺蛳粉的。反正我是不喜欢这种感觉。当然，这只是我认为导演在拍摄上的一些瑕疵。如果说仅仅是作为职场人来讲的话，这剧确实没什么毛病。反正我是挺喜欢这种成年人该看的剧的，而且演员上选的也刚刚好。蔡文静也很适合演这种角色，咱们从之前他演光芒的时候就能看出来，而且男主韩东君演的也正好。你看，同样是撩妹，我还真没感觉出他油腻，而且在某些角度上看，我感觉他还挺像张孝全的。不知道大伙儿有没有这种感觉啊？总之这部剧吧，我不太推荐职场小白去看，他还是比较适合那些夜归人和有一定生活阅历的朋友去欣赏。行了，咱们今天就侃到这儿吧。我是老车，咱们下期再见。